Всем привет, с вами снова, как всегда, Костян и славный дружечка Лова. Я так понял, что люди начали нас ненавидеть за теле гушачьи лапки. Как ты любишь так лучше, да, уже хотят черепаши суп и так далее. А, черепаши суп будет обязательно, но сегодня мы сделаем очень простой рецепт из обычного куска свинины, который вы можете купить в любом магазине. А, но мы само собой постараемся его сделать чуть сложнее, чем просто запихать в духовку. Но тем не менее, повторить это может каждый. Хоть студент, хоть домохозяйка, хоть какой-нибудь совсем криворукий чувак. И кто у нас сегодняшний спонсор? А спонсор у нас сегодня... Спонсор у нас сегодня это ножики Самура, наши шикарные, шикарные чудесные ножики нашего лучшего спонсора, который дает всем нашим подписчикам чудесные скидочки. Ссылочка на нашего спонсора находится и промокод для скидочки находится в описании под роликом. Погнали готовить? Да. Зашли вы в мясной магаз и предположим вы видите, что никаких деликатесных частей нет, или, предположим, они вам не по карману, какие-нибудь чудо-вырезки, там, говяжьи лангеты. Вы смотрите, что есть из свининки, и видите какую-нибудь часть, на которой есть шкура, и на которой есть и мясо, и жирец. При этом, если вы человек не особо такой, божечки ты мои, я все это не ем, я все знаю таких девушек. Знаешь, таких девушек, которые да, да, жилку, да, да. жилку, ой, жирочек да. попался. Вырежу жирочек, вырежу косточки, что там есть тогда, если это все вырежешь? Ладно, предположим, вы не из таких людей, вы понимаете, что грамотно приготовленный кусок мяса, даже такой, прямо со шкурой, прямо с прожилками сала, может быть обалденно вкусным, то смело берите. Какой это может быть кусок? Грудинка, пашина, брюшина, черти что да, на самом деле. Там и так далее. Что угодно из свиньи, где есть мясо и сало подойдет. У нас вот такой вот чудесный кусок грудинки. Но сначала ее надо подготовить. Как подготовить? Костян, ты скажи что-нибудь умное, я не знаю. Слушай, скажу умное, что желательно пленочку снимать в обязательном порядке, потому что она несъедобная и вообще не пружует потом мехину. Да, чтобы если вы чем-то промариновываете или вы мясо на что-то кладете, там, как мы на лучок или еще на что-нибудь, то пленки желательно убрать, потому что сквозь них ни хрена не промариновывается. Можно сделать это какой-нибудь спицей, отверткой или еще чем-нибудь. Так все поддевается просто мгновенно. Да и обгрызать ребрышки потом будет удобнее. Ага. У нас тут, кстати, и ребра есть, и не ребра, это вообще не важно. Главное, чтобы было мясо и сальца. Запекать наш нехитрый кусман мяса мы будем одним из самых простых способов вообще в мире. Наслоим кожу и запихаем в духовку со специями, накрыв фольгой. А чтобы горело меньше, что мы сделаем? А, под низ положим лучка и чесночка. Я думаю, любые специи, о господи, специи, любые овощи покатят. Запросто, конечно, картофанчик и так далее. В чесночке, в лучке есть вода, она будет выпариваться, будет пропитывать наше мясо своими парами. Это отличный способ, особенно учитывая, что лук особо ничего и не стоит. Возьмем какую-нибудь здоровенную толстую луковицу и наслоим ее супер толстыми вот такими вот кусками. Слушай, нормально, так режется. Еще без реза опускание. Само собой, как меч Дарта Вейдера режет ножи нашего спонсора Самура. Вот такие вот куски вполне себе покатят. Что касаемо специй к свинине, идеально подойдет что? Розмарин, тимьян, паприка, сушеный чеснок, соль и даже немножко сахара. У нас же какие-то супер крутые специи. Где ты их достал? Слушай, это я в Абхазии взял. Мне на рынке тетушка продала, вот сказав, что там смесь семи перцев, и не перцев, вернее, а специи, соответственно, там куча-куча всякого. Ну, в общем, в одной коробке тут куча разных специй, но вкус у них крайне восточный такой, азиатский. Так что я думаю, для нас это покатит просто превосход. На свининке есть шкура. А шкуру мы вот так вот чуть-чуть... А, Наслоим, наслоим мы ее для того, чтобы сквозь нее, ну, смотрите, не очень глубоко наслаиваете, чтобы сквозь нее проникали специи. Задача разрезать шкуру, можно прорезать сало, но не очень сильно раскроить мясо. Блин, это очень тяжело, конечно, но это возможно. И точно так же, но наискосок. Или, как сказать, по диагонали от предыдущего реза. Наверное, есть какое-нибудь научное обоснование этим ромбовидным фрагментом. А у французов или японцев даже специальное название, наверное. Может, даже 10. 10 названий вот так разрезанного жира. Давайте проспецуем наш кусман. Польем немножечко вот так маслом. Смажем это смело рукой, с другой стороны тоже. Чтобы специи раскрывались в масле и вообще. Да и вообще, чтобы они приставали туда хотя бы. Так, а как мы будем добавлять специи? Слушай, давай по щепотке вот с каждой стороны. Так, щепотка. 
щепотка, 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 щепотка. Я даже не уверен, что я делаю. Но... И в середине еще вот одна тоже вот такая. щепотка. Само собой, соль. Хотя соль можно и похоже добавить. И мы добавим немножечко, совсем чуть-чуть коричневого сахара для... Карамелизации. Бла-бла-бла, карамелизация. И натираем вот так вот. Натираем еще немножко специй. Уже пошла жара. Все, смесь пошла в одну поединок. Хорошо. Замазываем микротрещинки в свининке. Помнишь про трещинки? Про щелочки курочки. Ушло в это самое, в народ. Что касается сахара, то он вместе с солью просто является точно таким же усилителем вкуса. Плюс все будет гораздо быстрее коричневеть. Берите специи на ваш вкус. Если же вы не можете достать какие-то крутые абхазские специи, просто заходите в любой гипермаркет, покупаете гранулированный сушеный чеснок, паприку, свежемолотый перец или даже не свежемолотый перец и соль с небольшим количеством сахара. Просто для любого мяса просто идеально. Даже никаких розмаринов и тимьянов не нужно искать там по отделу со специями. Ладненько, давайте собирать и запихивать духовочку, уже не терпится. Возьмем еще одну чесночинку целиковую. Сделаем вот так вот. И начнем все это дело собирать. Положим чесночок. Сюда же положим лучок. Лучок это почти целиком чистая, так сказать, вода. Поэтому лучок прекрасно э, устранит подгорание нашего мясца. И вот так вот положим сверху наш шмат мяса. Заметьте, мы его посолили довольно мало, а теперь можно его еще чуть-чуть досолить. Шмат толстый, а там есть жир, поэтому можно добре-добре так присолить. Нормально так вообще. Вот так, вот так. Пускай это все готовится на такой легкой паровой бане из сока лука, чеснока и ароматов специй в шкварчащем жирке. Ну а потом все снимем и запечем. Само собой подзолотим. Всем уже понятно, что у нас в итоге получится шмат гигантский, ароматный, со специями, сочной свинины. Что мы сделаем в качестве гарнира? Мы просто обжарим овощички, а еще сделаем интересную такую лапшичку с разными добавочками. Это не обязательно, можете просто сварить картошки, но уж если мы заставили это на часик или на полтора, минимум часик, такой кусман должен стоять при 180-200 градусах духовочки, то почему бы не сделать что-нибудь поинтереснее, раз время есть? Нам понадобится какой-нибудь салат. Мы будем его обжаривать, понимаю, звучит странно, но мы именно будем его обжаривать. Мы взяли салат айсберг, он, я думаю, покатит. Еще нам понадобится лук, достаточно дофига чеснока, две небольшие головки и имбирь. По желанию вы можете фигануть туда, например, тонко нарезанную морковочку или перец. А, давай фиганем всего, что бы и нет. Да запросто. Чеснок. Чистим от шелухи. Я думаю, это понятно, это даже можно не показывать. А для этого от Самуры у нас есть маленькие ножички которые почему-то любят попить мои крови. Я не знаю почему, потому что я не умею обращаться ни с чем, кроме поварского и накири. Лучок у нас часть блюда, поэтому нам нужно, нужен он не в труху, а он нам нужен эдакими, как сказать, кусочками. Ну, вы понимаете, как кладут в вок в китайской кулинарии. Очистим вот так. Я думаю, что все-таки пополам можно его разрубить. Вот, вот так можно разрубить. А потом наделать таких вот половиночек. Четвертиночек уже. Береги пальцы, Сеня. Да, это точно. И имбирек. Вновь по экономному варианту Джейми Уллера. Да, да, да. А то как бы отрезать его. Так, не, вот так-то можно какие-то штуки отрезать, но получается экономно. Почистим и порежем его тонкой-тонкой соломкой.
салатик айсберг. Айсберг хорош тем, что он такой довольно хрустящий. Половину чесночка и половину имбирька быренько обжариваем на оливковом масле. И уже на этом имбирно-чесночном масле просто по очереди закидываем все остальные продукты и на этом масле и обжариваем. Само собой, сначала идут более долго обжариваемые продукты, потом менее. Внимание, это не нужно доводить до каши. Типа, знаете, обжарили лук до золотистости. Никакой золотистости быть не должно. Это должны быть хрустящие имбирно-чесночные кусочки овощей. Возьмем сковородку или какой-нибудь большой вок. У меня биоловский вок с антипригарным покрытием. Большое им за него спасибо. И нагреем его чутка. А после, как масло нагрелось, я не знаю, нагрелось оно или нет, добавим половину имбиря и половину зубчиков чеснока. Чуть-чуть начал чеснок золотиться, буквально вот чуть-чуть. И тут же закладываем лук. Куда же без лучика -то? Ну да. И перец. Салат вообще, салат вообще очень-очень мягкий. Салат обжаривается буквально там минуту-полторы. А вот это дело нужно так постировать, постировать. Естественно, на самом огромном газу. Примерно все это обжариваем вот так. Чуть-чуть начало оно светлеть, не золотить, а именно а не золотиться, а именно светлеть. И фигачим салат. В нашем случае айсберг, а вы можете вообще любую зеленуху туда класть, чтобы похрустывала и вбирала в себя ароматы. На этом этапе оно еще чуть-чуть э, похрустывает. Нужно быренько ливануть соевого или терияки, или вустерского соуса. Вот так вот, буквально чуть-чуть. И еще 20 секунд, чтобы оно все обволоклось. И можно вырубать. Вот такой вот у нас а, будет гарнирчик. Терияки, соевый, вустерский, какой-нибудь другой клевый кисло-сладкий соус. Решайте сами. Это вот такая вот а, китайская будет а, закусня. Мясо доходит в духовочке, овощички у нас готовы. Осталось сделать что-нибудь, чтобы было что положить на зубок. Лучше всего, конечно, для этого блюда подойдет либо рис, либо лапша. Вы можете брать собу, яичную лапшу, там, что угодно. Хоть обычные макароны возьмите, не вопрос. А, другое дело, что мы их сначала сварим, а потом мы по-хитрому тоже добавим в них немножечко всяких специй и овощей. Вот такие вот дела. Сварим макарошки. Ваши овощи, ваши гарниры вы можете микшировать как угодно. Вы можете ливануть терияки в устерского соуса, соевого соуса, в лапшу, прямо там на ваши овощи, как угодно. Сейчас мы нашу лапшу обжарим, опять же, на имбирно-чесночном масле. Просто для симметрии немного выпендрившись морковочкой, чтобы была какая-то красненькая нотка и в самой лапше. Кто-то может вообще там огурцов сверху насыпать, вообще не вопрос. Опять же, маслица и имбирек с чесночком. А вот что касается лапши, то если вы небольшой фанат э, имбиря, то отсюда его можно вытащить. А чеснок довести до реальной такой золотистости. Дело в том, что когда мы сюда всыпем лапшу, это готовиться уже не будет, либо будет готовиться минуту. Поэтому и чеснок, и имбирь к лапше должны быть готовы заранее. Вот имбирек начал пригорать. Ну и ладно, берем его, да вынимаем, какие проблемы. Чесночок еще даже не золотистый, пускай он подольше тут повозюкается. Да и его можно и съесть, когда он мягкий, он приятный и вкусный. Да, типа печеный чесночок. Чеснок стал золотом. Можно и морковочные волосинки чуть-чуть посеровать. Они тоненькие. Буквально минуткой они будут готовы и всыпем туда лапшичку. Не обязательно, но для мега вкуса. 
Мы ливанем 2 столовые ложечки кунжутного маслица. Но заметьте, оно не черное, которое аромат имеет офигенный, а такое обычное. Да, обычное. И немножечко по вкусу, ну, может, вот так, чуть терияки. Заметьте, терияки тоже у нас непростой. Очень густой терияки. Если у вас жидкий, ливаните в 2-3 раза больше. И, собственно, перемешаем. Кусок мяса 40 минут. Вот что у нас с ним случилось. Жир подвытопился. Посмотрите, какой консистенции лучок. Он просто нежнейший. Чесночок тоже просто можно вот так взять и зубчики прямо кушать. Они в нашем жиру обалденном. Хотите корочку? Откройте все это дело и на 20 минут оставьте. Час, час 20, час 30. Проворонить такой кусок практически невозможно. В этом плане рецепт даже немножко рукозадый. Сейчас он у нас немножко подрумянится, да и все. Итак, прошло еще минут 20. Вот наш кусманчик. Я думаю, что он уже приготовился внутри. Я думаю... Да, само собой. Давайте как-нибудь сервируем. Самое время тестить, что получилось. Ну, мягенькая свининка с обалденными специями, снизу пропитавшаяся ароматом лука и чеснока. Вообще без вопросов. Лапшичка. Обалденная лапшичка. Немножко кисло-сладкой от терияки. Имбирно-чесночные овощи. И пропитавшиеся соками свининки. Нежный-нежный лучок. Я не знаю, какие у вас могут быть вопросы, вы сами все видели. Это просто обалдеть, как вкусно. Не могу сказать, что блюдо уровня мишленовских ресторанов это просто обалденно нажористая китайская жратва. Вот и все. М -м 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 -м. А с вами, как всегда, был Костя и славный дружи Обломов. Напоминаем, что нашим сегодняшним ножевым спонсором, нашим постоянным ножевым спонсором являются ножики от Самуры. Чуваки, ножи просто обалденные, а по промокоду Обломов, промокод в описании, ссылка тоже, можно получить на них просто охренительно здоровенную скидку. Вот такие вот дела. Ставьте лайки, дизлайки, проходите по ссылке в описании, покупайте классные ножи. Всем пока!